Ya başka bir işimiz var. Ee, örneğin bir atomik tersi alacağız. Ahmet. Üçü tersi alacağım. Ama dördün tersi de almak istiyorum. Beşin tersi de almak istiyorum. Dolayısıyla burada bu fikir arkamızı geliyor. Hep matematik dersini görmüşsünüz. Böyle bir şey. Bir fonksiyon. Bir fonksiyon. Fonksiyonun değeri x kar. x nedir? x ne istiyorsan? O. İşte bu y hesaplamak için x'in ne olduğunu bileceksin. x'i karesi alacaksın. y budur. Onu. Dolayısıyla böyle bir ilişki. Bu daha genel. Bu çarpı 3 ve 3 yazmaktan daha genel bir şey. Bunu üst pencerede yazacağız. Burada ha kare diye bir şey tanımlayacağız. Diyelim ki kare bir x'in karesidir. Bu bu bu nasıl hesaplanır? Ha çarpı x x. Bunu yazın yazın yukarı. Eşit tutuyor yanlış. Tanımla kare x. Bu ne demek? Bir fonksiyon yaratıyoruz. Adı kare. Değişken x. Okay. Böyle bir şey yaz. Şimdi kare bir fonksiyondur. Nasıl hesaplıyoruz bu fonksiyon? X, x'i çarpıyoruz. Seyir yapıyoruz. Şimdi böyle kare 3 yapıyoruz. Okay. Tamam, şimdi bir şey elde ettik de, bir, bir güç elde ettik. Artık çarpı rakam, rakam yazmak zorunda değiliz. Rakam, rakam yazmak zorunda değiliz. Bu arada bir, bir kavram yarattık. Bir fonksiyon, kare fonksiyon yarattık. Ha. Ne yapabiliriz? Şimdi kare geometri, geometri düşünelim. Ha, karenin toplamı, iki rakamın karenin toplamı. Diyelim ki böyle bir şey yapmak. Ah, bu aşırı fonksiyon. Bu nasıl bir fonksiyon? Evet. Gibi bir şey. X kare artı y kare. Ah. Kare x y. Nasıl yazacağız bunu? Bir öneriniz var mı? Artı x. Artı x kare artı x x x kare x. Ah, şimdi iki öneri var değil mi? X artı y min karesi. Bak iki öneri geldi. İki öneri çok ilginç. Çok iyi. Bir, bir öneri burada çarpı x x çarpı y y yazacağım. Diğer öneri kare x kare. Hangisi daha iyi? Kare x kare. Eee niçin? <gülüyor> daha basit değil mi? Ve bu daha önce yaptığımız iş kullanıyoruz. Yeni, yeniden yeniden aynı şey tekrarlamıyoruz. Niçin? Bilgisayar icat edildi bu iş için. Tekrarlar yapmak için bilgisayar icat edildi. Onu kullanıyoruz. Dolayısıyla burada yazacağız. X Kare X Çalışıyor. Böyle çalışıyor. Böyle bir şey yazdığımızda bu rakam, bu rakam alıyor bu fonksiyonun vücudunu <gülüyor> bu arada 3 yazıyor. Sadece ikame ediyor. Bu rakam oraya yazıyor. Bu rakam oraya yazıyor. Ondan sonra bunu değerli. Bunu nasıl edecek? Ha kare ne yapacağız? Ha kare bulacağız. O da bunun vücudu burada. Nasıl neyi yapılacağı açıklığımız var. Burada. 
3 yazacağız. 3 yazıyoruz. Ondan sonra çarp yapıyoruz. 9. Orada 4 yazıyoruz. 4 yazıyoruz. Çarpıyoruz. 16. Ondan sonra bu artı yapıyoruz. 9 artı 16. 25. Okay. Fonksiyon. Üstünde fonksiyon yaz. Şimdi böyle bir şey bu. Sizi ne hatırlatıyor? John Murphy'den. Evet. 3, 4, 5. Bir de bir de takılırız. Aa, böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Soru biliriz. Acaba böyle bir şey yazabiliriz. Aa, bu üçgen. Dik bir üçgen değil mi? Değil mi? Böyle bir program yazabilir miyiz? Aa, ne yapacağız? Üç rakam alacağız. Bakacağız ki bu soru soracağız. X kare artı Y kare eşitse Z kare soru işareti. X kare artı Y kare Z bu eşit mi? Z kare. Tabi yazın. Dik. X, Y, Z. Doğru mu yazıyorsun? Ne yazacağız şimdi? Biz bu soru soracağız. Bu soru soracağız. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Kare X. Başka başka Çok çok iyi bir öğrenim. <gülüyor> çok iyi bir öğrenim. Çünkü hep her zaman evet diye bir program yazmış olabilirdi değil mi? Evet. evet. Birkaç yanlış denemeden bu program, program gerçekten dik, dik veya bir dik olmayanlara ayırttığını tespit edemiyoruz değil mi? Ha, okey. Bir tane daha bekleyelim. Bir, bir, bir. Bir, bir, bir. Bir, bir. Ah, ah, şey, bu da bir tek örnekle sadece o da özel, özel bir şey. Şanslı, sağlıklıydı aslında. Beni birazcık bunu incelemek lazım ama bence bu program çok ikna edici bir program. Evet. Kaç derece olduğunu bulabiliriz. E, tabii ki bulabiliriz. Sadece o formül kullanacağız değil mi? O formül kullanacağız. Bir formül kullanacağız. Biraz trigonometrik fonksiyonlar kullanacağız. Yani bunlar çok şükür ki burada mevcut. Bunlara geliyoruz. Biraz sonra. Ama burada saf cebirle bak bu program program şu an ekran yazılıyor. Cebirle başka bir şekilde. Burada sadece bir formül yazıyoruz. Bunun bilinmeyenler bunlar. Bunun değişkenleri bunlar. Ve yapılacak iş bu. Hesaplanacak bir şey bu. Tam, tam bir formül. O, o sağda e, sağda bir yazdan formül. Bir formül. Bu formülü uyguluyoruz. Uygulay somut bir şekilde. Bir şey geliyor.